السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين متفق عليه شبايك شاكو تو جانت شاما دير آج كير اي آلو چوناي آشاكو تشي برتكي بحلو آتشن رسول الله صلى الله عليه وسلم برتكي ايمان پرشن كورا پرنو ايمان اي بان تاكي بحلو باشا تار اتبار كورا ایتی اسلامی رو تنت و گروت تو پرنو ایک تیانش رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر پرو تی ایمان چھاڑا اشولی ایمان کو کنو ہوتے پرنا ہے ایمان کی ایمان ہی شابی دھوڑائی ہو پینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبہ کرا ایتا آما دیر ایمانی رانگش محبہ نا کر لے ای حادث تی تے بولا ہوئے چھے جکھانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا چھن لا یؤمنو احدکم تم رکیو ایمان در ہوتے پر بینا ایمانی تھک پینا تھا کہ محب بنا کر لے ای بان سورہ آل عمران ایک تریشن بر آیت اللہ تعالی سپشت کرے بولے دیا چن قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم جب بولے داو جو دی تم را اللہ کے محب بکرے تھا کو بھالو بشے تھا کو تاہولے آمار اتبار کرو اللہ تمہا در کے بھالو بار پین تمہا در پاپ کے کھوما کرے دی بین تینی کھوما شیل کرو نا موئے شترن مومن ماتروی اشولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر پروتی ایمان رکھے ایمان پوشن کرے ایبون تاکہ بھالو بشے تار پروتی سردھا رکھے تاکہ شمان پردرشن کرے ایبون نیجر جانر چیتے ہو تاکہ دینر دیکھتے کہ بشی محبہ کرے آر تار اتبار کرے اما دیر مسلم بشی ایٹا کامون فینومنن ہوار پاریو کچھو انوشتھانی کتا چالو ہوئے چھے کچھو بشوئے چالو ہوئے چھے جرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھالو برشن ترہ یہ گلو چالو کرے چھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرتی ایمان رکھن بھالو برشن ایمون بیکتی رہے گلو کا چالو کرے چھے آج کے ایمون ایک دین بانگلہ دیشے ایدے ملاد النبی اجا پی تو ہوت چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھالو برشن ایمون ایک دو لوگ آج کے ای ملاد او تو بے ملاد النبی اجا پن کر چھن ہم را آج کے چشتا کر بو اسلام دور پونے ای काजटार यथार्थता कतटुकु ये कत अथेंटिक सही किंबा भूल ये अनुष्ठान से विषय एक आलोचना करार 
চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নেই যেটা একটু আগে আমরা বললাম রাসুলের প্রতি ভালোবাসা ইমান কিংবা তাকে মাহাব্বা তাকে এতবার করা এগুলো দিনের অংশ যারা এই কাজগুলোকে সঠিকভাবে পালন করলেন করছেন তারা দিনকে পালন করলেন করছেন কিন্তু রাসুল সাল্লা সাল্লামের মাহাব্বাতে যত কাজের প্রচলনই আমরা করি না কেন সেটা কি দিনে কাজ হবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে দিনের নামে যত কাজই আমরা করি না কেন সেটাও কি দিন হবে এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের প্রশ্ন কারণ দিনের কিছু মৌলিক নীতিমালা আছে সেই নীতিমালাগুলো আমরা শুরুতে একটু শেয়ার করে নিচ্ছি আমরা জানি যে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই দিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু আমল তিনি জারি করেছেন তিনি ফরজ করে দিয়েছেন যেগুলোকে আমরা অনেক বড় ইবাদত হিসাবে জ্ঞান করি আমরা জানি যেমন শাহাদাত উচ্চারণের পরই যে কাজগুলো আমাদেরকে করতে হয় ইবাদত হিসাবে এবং ফরজ কাজ হিসাবে সেটি হচ্ছে সালাত পড়া পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিদিন এবং রমাদান মাসের সিয়াম পালন করা সম্পদশালী ব্যক্তিদের যদি নেশার পরিমাণ সম্পদ থাকে প্রতি বছর একবার করে জাকাত দেওয়া এবং যাদের উপর হজ ফরজ হয়েছে তারা হজ করা এছাড়াও আরও অনেকগুলো ইবাদত আছে যেমন কোরবানি করা আল্লাহর উপর তওয়াক্কুল করা মানত পূরণ করা ইত্যাদি আরও অনেকগুলো ইবাদতের সমাহার ইসলামে রয়েছে এই ইবাদতগুলোর ক্ষেত্রে মূল নীতি হচ্ছে যে আল্লাহ অথবা তার রাসুল সাল্লা সাল্লাম অহির আলোকে যেই ইবাদতগুলো তারা প্রণয়ন করেছেন এর বাইরে তাদের এক্সাম্পল ছাড়া তাদের পক্ষ থেকে অহির দলিল ছাড়া আর কোনো ইবাদত চালু করা যাবে না এই জন্য একটা মহান নীতিমালা হচ্ছে ইবাদতের মধ্যে শুধু ততটুকুই শরীয়ত সম্মত যতটুকু আল্লাহ অথবা তার রাসুল সাল্লা সাল্লাম প্রণয়ন করেছেন এর বাইরে যে কাজগুলো ইবাদত হিসাবে সমাজে পরিচিত হয় অথচ আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলাহাল্লাম সেগুলোকে প্রচলন করেননি সেগুলো ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না সেগুলো হবে বেদাহ এবং সেটি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বারবার উম্মাকে সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে উম্মা সে ধরনের কাজে লিপ্ত না হয় ইয়া কুম ও মোহদাতুল অমর ফা ইন্না কুল্লা মোহদাতিন বেদা ও কুল্লা বেদা আতিন দলালাহ ও কুল্লা দলালাতিন ফিন্নার সাবধান তোমরা দিনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকো কারণ প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বেদা প্রত্যেক বেদা হলো মিস গাইডেন্স দলায়লা ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় তার মানে হচ্ছে দিনের মধ্যে কোনো কাজ নিজের মন গড়া চালু করার কোনো অপশান নেই আল্লাহর ভালোবাসায় হোক রাসুল সাল্লা সাল্লামের মাহাব্বাতে হোক কোনো নতুন কোনো কিছু অপশান চালু করা যাবে না বরং আল্লাহ তার ভালোবাসায় তার প্রতি ইমান রক্ষার্থে কি কি কাজ রেকমেন্ড করেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর ভালোবাসায় এবং তার ভালোবাসার আলোকে কি কি কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন আমাদেরকে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এই জন্যে ওলামাইকেরাম এই দলিলগুলোর আলোকে একটা চমৎকার কায়দা দিয়েছেন যেটা আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলে যে কোনো বেদা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারবো সেটা হচ্ছে আল ইবাদাত তৌকিফিয়া সমস্ত ইবাদত হচ্ছে অহিনির্ভর সুতরাং কুল্লুল ইবাদাত হারামুন ইল্লা মা সারা আহুল্লাহ আউ রসুল হু সাল্লাহ আলহসাল্লাম আল্লাহ এবং তার রসুল যতগুলো ইবাদত প্রণয়ন করেছেন এর বাইরে অন্য যে কোনো ইবাদত মুসলিমরা করুক না কেন সেটি হারাম বলে গণ্য হবে এটা হচ্ছে মূল নীতি এটা হলো মূল নীতি এই জন্যে বেদায়তের মূল নীতির মধ্যে বলা হচ্ছে বেদাত হচ্ছে সেই সমস্ত কাজ যেগুলো মানুষ দিনের নামে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য চালু করেছে অথচ এই কাজগুলো না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের যুগে চালু ছিল তিনি চালু করেছেন তিনি করেছেন না সাহাবাই কেরাম তারা চালু করেছেন তারা করেছেন না আত্মাবিয়ন যারা 
তারা চালু করেছেন তারা করেছেন তার মানে করুণাল মোফাদ্দালা প্রথম তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের মধ্যে তার কোনো নিদর্শন কখনো পাওয়া যায়নি আজকে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যারা মোহেব তাদের একটা দল তারা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের মহাব্বাতে বেশ কিছু আমল করছে এর মধ্যে একটি আমল হচ্ছে মিলাদ এবং রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করে তারা সে জন্মোৎসব অনুষ্ঠান পালন করছে যেটাকে নাম দেওয়া হয়েছে মিলাদুন্নবী মিলাদুন্নবী নবীর জন্ম অর্থাৎ নবীর জন্ম উৎসব এটাকে বলা হচ্ছে ঈদে মিলাদুন্নবী ঈদ মানে হচ্ছে উৎসব মিলাদ মানে জন্ম আর নবী তো নবী নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম উৎসব কেউ কেউ এটাকে সকল ঈদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ঈদ হিসাবে অভিহিত করছেন এবং এখানে তাদের বেশ কিছু যুক্তিও রয়েছে তারা বলছেন যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে এই সমস্ত জগতের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় মার্সি এবং দয়া ওমা আরসাল্লাহা ইল্লা রহমত আলমিন অতএব এত বড় দয়া আমরা প্রাপ্ত হয়েছি এত মহান ব্যক্তি আমাদের কাছে যে পয়গাম নিয়ে এসেছেন তার জন্য কি আমরা খুশি হব না তার জন্য কি আমরা উৎসব করব না তার জন্য কি আমরা আনুষ্ঠানিকতা করব না ইত্যাদি এগুলো শুধুই যুক্তি খুশি তো আল্লাহর যে যত মোচাকি ব্যক্তি সে তত খুশি হবে রাসুল সাল্লা সাল্লামের আগমনে কোন মুসলিম অখুশি কোন মোমেন অখুশি হতে পারে আসলে সেই যুক্তিতে প্রত্যেকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে এক এক ধরনের অনুষ্ঠান চালু করবেন এটা হতে পারে না অনুষ্ঠান চালুর ব্যাপারে আসলে অথরিটি লাগবে অথরিটি 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 কে যে কোনো ইবাদত প্রণয়নের অথরিটি হচ্ছেন মূলত আল্লাহ তালা তিনি তার রাসুল সাল্লা সাল্লামের মাধ্যমে মানুষের কাছে অথরাইজড এবাদতগুলো ব্যক্ত করেন অথরাইজড এবাদতগুলো আমরা জানতে পারি কোরআনের মাধ্যমে অথবা সুন্নার মাধ্যমে সুন্না পুরোটাই হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লামের গোটা জীবন যেটা সিরাতন নবীর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসছে এবং যেটা হাদিসের গ্রন্থগুলো রাসুল সাল্লা সাল্লামের সমস্ত সুন্নাকে তুলে ধরে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে অতএব সুন্না এবং সিরা এই গ্রন্থগুলোর মধ্য দিয়ে সহিভাবে যেগুলো আমাদের কাছে এসেছে শুধু তার মাধ্যমেই আমরা অথরাইজড আমলগুলো জানতে পারি এর বাইরে আর কারো কোনো অথরিটি নেই আর কোনো ব্যক্তিকে ইসলাম অথরিটি দেয়নি যে তিনি ইসলামের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করবেন নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো ইবাদত চালু করবেন যে কোনো কাজকে সওয়াবের কাজ হিসাবে তিনি স্বীকৃতি দিবেন এটা আসলে আর কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হয়নি ইবাদত প্রচলন এবং প্রণয়নের অথরিটি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এবং তার মাধ্যমে তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এরপর আর কেউ এই কাজের জন্য অথরাইজ নন আমরা জানি যে এই সমাজে প্রত্যেক কাজেরই একটা অথরিটি থাকে এবং অথরিটির বাইরে গিয়ে যদি কেউ সেই কাজের চর্চা করেন সেটা আনঅথরাইজড প্র্যাকটিস বলে গণ্য হবে অতএব এবাদতের ক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে কিছু আছে অথরাইজড ইবাদা বড় বড় ইবাদতগুলো এবং তার পাশে ইসলাম সমর্থিত যত ইবাদতগুলো আছে যেগুলোর পক্ষে দলিল আছে সেগুলো হচ্ছে অথরাইজড ইবাদা যেগুলোর পক্ষে কোনো দলিল নাই মানুষ কালক্রমে ভুল চিন্তা প্রসূত অথবা ভুলভাবে নিজের আবেগকে প্রকাশ করার কারণে যে অনু যে আনুষ্ঠানিকতা তারা পরিচালিত করেছে সেটা হচ্ছে আনঅথরাইজড আমল আনঅথরাইজড অ্যাক্টিভিটিস যেটাকে যারা সে অ্যাক্টিভিটিসগুলো করছে তারা এবাদত মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে সেটি এবাদত হবে না মিলাদ এবং মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান হচ্ছে এমনই এক ধরনের আমল যেটার আসলে অথরাইজড নয় তার প্রমাণটা কি আমরা খুব সংক্ষেপে আজকে এর বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরব সাইড ডট নেট এর মধ্যে আপনারা চমৎকার সব আর্টিকেল পাবেন বিশ্ববিখ্যাত সব আলেমদের আর্টিকেলগুলো সেখানে আছে এটাকে আরবিতে বলা হয় শাবাকাতু সাইদিল ফাওয়াইজ সেখান থেকে আমি কিছু আর্টিকেল থেকে কিছু তথ্য আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি যারা 
এই মাউলিদুন নবী প্রচলন করেছিলেন তারা কারা তারা হচ্ছেন ফাতিমি রাজবংশের ব্যক্তিরা আর ফাতিমিরা কারা ছিল তারা ছিল বাতিনি ফেরকার একদল মানুষ যারা মিশরে তাদের শাসন ক্ষমতা বেশ লম্বা সময়ের জন্য চালু করেছিল এবং যারা ফাতিমি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতেন তারা নিজেদেরকে আলী এবনে আবি তলেবের বংশধর হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তাদের সবারই পিতামহ হচ্ছেন মাইমুন বিন দায়সান আল কাদাহ তিনি ছিলেন জাফর ইবনে মোহাম্মদ সাদেক জাফর ইবনে মোহাম্মদ সাদেকের মাওলা আজাদকৃত দাস এবং তিনি আসলে আল মাজাবুল বাতিনি এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেটা ছিল ইরাকে তারপরে তিনি আল মাগরিব বা মরক্কোর দিকে চলে যান সেখানে গিয়ে তিনি আকিল ইবনে আবি তলেবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন অর্থাৎ নিজেকে তার দিকে সম্পর্কিত করেন এবং এই ধারণা প্রচার করেন যে তিনি তার বংশধরের একজন যখন তার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে একদল লোক তার পেছনে সারিবদ্ধ হলো এবং যারা তার পেছনে সারিবদ্ধ হলো তারা হলেন গোলাত রাফেদা রাফেদি ভাবধারার কিছু মানুষ তখন তিনি দাবি করে বসলেন যে তিনি মোহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন জাফর আসাদেক এর সন্তান তিনি মোহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন জাফর আসাদেক আর সন্তান তখন তার অনুসারীরা সেটা মেনে নিল যেহেতু তাদেরই প্রিয় ব্যক্তি কথাটি বলেছে সেটা অসত্য হলেও তারা মেনে নিল আর একবার যখন কোনো মিথ্যাকে কেউ মেনে নেয় পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু সেগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করতে থাকে এবং সেটাকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করে যেহেতু সত্যটা তখন ঢেকে যায় আর মিথ্যাটাই তখন প্রতিষ্ঠিত থাকে এভাবে মানে দেখা যায় যে হিজরি চতুর্থ শতকে এসে এই মিলাদ তার প্রচলন করলেন এবং দেখা গেল যে এই ব্যক্তি পরবর্তীতে নিজেকে আরেকটা নামে পরিচিত করে তুলল সে নামটা হলো সাঈদ এবন হুসাইন এবন আহমদ এবন আবদুল্লাহ এবন মাইমন এবন তাইসান আল কদাহ সে তার নাম তার নসব সব কিছুকে পরিবর্তন করে তার অনুসারীদেরকে বলল আনা ওবায়দুল্লাহ এবনুল হাসান আনা ওবায়দুল্লাহ এবনুল হাসান এবন মোহাম্মদ এবন ইসমাইল এবন জাফর আসাদক এভাবে তার ফেতনাটা শুরু হয়ে গেল তো এভাবে দেখা গেল যে মানে এরকম একদল লোক যাদের মধ্যে ধর্মের সঠিক চিন্তা ছিল না যারা ইসলামের মূল পথ থেকে বিচ্যুত ছিল যারা মূলত ছিল রাফিদি বা শেয়াদের একটা গ্রুপ এবং পরবর্তীতে তাদের মধ্যে নানা মিথ্যাচারের মধ্য দিয়ে তারা বাতিনি ফেরকা তৈরি করল তাদের হাতেই এই মিলাদুন্নবী চালু হয়েছিল এটা ঐতিহাসিক সত্য এই সত্য কেউ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই এবং এক্ষেত্রে মাল্লা আব্দুর রাহিম তার সুন্নত বেদাত গ্রন্থে কিন্তু আরও উল্লেখ করেছেন যে যখন তারা দেখল যে খ্রিস্টানরা ঈসা আলাহামের জন্মদিন উপলক্ষে বড় দিন পালন করে তখন তারা বলল আমাদের নবী তো আরও বড় তাহলে আমরা আরও বড় সুন্দর অনুষ্ঠান চালু করব এভাবে তখন একজন কবিকে টাকা দেওয়া হয় যাতে সে সুন্দর কিছু কবিতা রচনা করে রাসুল সাল্লা সাল্লাম সম্পর্কে এবং সেগুলো পড়ার মধ্য দিয়ে তারা মেলাদুন নবী উদযাপন শুরু করল এই ঘটনা আরও অনেক লম্বা আমরা সেদিকে তেমন যাব না এখানে শুধু এতটুকু বলবো ইবনু খাল্লাকান ইবনু খাল্লাকান অথবা খাল্লেকান খাল্লুকান এভাবে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে তিনি তার ওফায়াতুল আয়ান গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে আহলুল আলম বিল আনসাব মিনাল মোহাকিন ইউন কিরুনা দাওয়াহ ফিন নাসাব এই যে আমরা ওরবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান বিন মোহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন জাফর আসাদেক তার কথা শুনলাম তার বিভিন্ন ঘটনাগুলো জানলাম এবন খাল্লুকান বলছেন যে আহলুল আলম যারা মোহাকেক আহল আলম তারা তার এই দাবিকে তারা অস্বীকার করেছেন বলেছেন যে এই দাবি শুদ্ধ নয় আচ্ছা এরপরে আরও বেশ কিছু বিষয় আছে আমরা দেখি আল মেকরিজি তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন আল মাওয়াইদ ওয়াল আইতেবার বেদেকরিল খেতাতি ওয়াল আথার 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار اي جرونتر مده تيني فاطمي بانشير خليفة جون جيشاكول اتشاب ابن موسم তার উদ্ভাবন করেছিলেন তার প্রচলন করেছিলেন যেটা ইসলামে আদৌ কখনো ছিল না তিনি সেগুলো তুলে ধরেছেন মজার ব্যাপার হচ্ছে এই মকরিজি তিনি কিন্তু সেই ব্যক্তি যারা এই ফাতেমি বংশের এই লোকদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং আগের যে ওবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান ওবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান আর কথা আমরা বললাম তার দাবিকে তিনি অনেকটা সত্য মনে করতেন কারণ তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন যদিও ঐতিহাসিকভাবে ঐতিহাসিকভাবে ওই দাবিটি মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হয়েছে এত কিছুর পরেও তিনি ফাতেমি খলিফাদের সারা বছর ব্যাপী যে সমস্ত বেদাতিমূলক মৌসুম এবং ঈদ উৎসব ছিল সেগুলো তুলে ধরলেন এবং তার এখানে কমেন্টটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা তিনি বললেন যে তারা এভাবে নানা ধরনের মৌসুম তারা উদযাপন করত এবং আবিষ্কার করেছিল এগুলোর মধ্যে আমি কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডরা যদি কেউ না জানেন পেছনের ইতিহাস না জানেন যে কিভাবে মিলাটটা আসলো মিলাদন্নবীটা কিভাবে যশ্নে জলস হলো ইত্যাদি এই বিষয়গুলো তখন কিন্তু আমাদের সঠিক তথ্যটা উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়বে ভুলটাকে আমরা ইসলাম ভেবে নিয়ে হয়তো নিজেদের জীবনকে গঠন করছে আজকে তো তাই হয়েছে আসলে আজকে আমরা মনে করছি কেউ মিলাদের পক্ষের মানুষ আর কেউ মিলাদের বিপক্ষের মানুষ এভাবেই বিভক্তি চলছে অথচ আজকে সমস্ত ইনফরমেশন ইতিহাসের সমস্ত মাল মশলা আমাদের কাছে আছে অথচ তারপরেও আমরা সেগুলোকে ইগনোর করছি সেগুলোর মাধ্যমে আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করছি না যে আসলে ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে যা হোক আমি বলছিলাম মাকরিজি যেই মৌসুমগুলোর কথা বলেছেন যে ফাতেমি খলিফারা চালু করেছে সেগুলো আমি পড়ে শোনাচ্ছি তিনি এই বিষয়গুলো তার আল মাওয়াদ গ্রন্থে বলেছেন এই গ্রন্থটা কিন্তু নেটে যে কেউ ডাউনলোড করে দেখতে পারবেন অনেক পুরাতন প্রিন্ট সংস্করণ সেটা যে কেউ দেখতে পারেন আমি সেটা অলরেডি প্রিন্ট করেছি সেটা দেখছি আছে কি না এই এ হচ্ছে সেই গ্রন্থটা যেটার অল্প কয়েকটা পৃষ্ঠা আমি এখানে প্রিন্ট করেছি পুরো বইটা অনেক পৃষ্ঠার এখানে এই বইয়ের চারশো বিরানব্বই পৃষ্ঠায় তিনি এই মৌসুমগুলো উল্লেখ করেছেন এই মৌসুমগুলোর মধ্যে রয়েছে মৌসুম রাসিস্তানা মৌসুম রাসিস্তানা অর্থাৎ বছরের শুরুর মৌসুম অর্থাৎ অন্য কথা আমরা বলতে পারি নববর্ষ আচ্ছা নববর্ষ ইসলামে আসলে উদযাপন করার কোনো উপলক্ষ নয় মৌসুম আউ্বাল আম বছরের প্রথম মৌসুম অর্থাৎ তারা নানাভাবে মৌসুম রাসানা একটা নাম মৌসুম আউ্বাল আম আর একটা নাম নববর্ষের দুটো উদযাপন তারা করেছে দুটো মৌসুম নাম দিয়ে এরপর আছে ইয়ম আশোরা আশুরার দিন যেহেতু তারা মূলত শিয়া চিন্তাভাবনা এবং শিয়া ফেরকার অনুসারী ফলে তারা আশুরাকে কারবালার ঘটনা হিসাবে অনেক বেশি গুরুত্ব দিত যদিও আশুরার মূল ঘটনা ছিল রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সে হাদিস যেখানে তিনি মদিনায় আসার পরে ইহুদিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে তোমরা কেন সিয়াম পালন করছো তারা বলল মুসা আলাহ সাল্লামকে এদিন আল্লাহ তালা ফেরানোর কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন তখন তিনি বললেন যে তাহলে তার তো আমরা বেশি অনুসারী হওয়ার বেশি উপযুক্ত যাই হোক সেটা ছিল আসুরার মূল ঘটনা হাদিসে কিন্তু এটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কারবালায় এটা শিয়াপন্থীরাই এই কাজটি করেছে আচ্ছা এরপর আরেকটি মৌসুম তিনি চতুর্থ মৌসুম হিসাবে বললেন যেটি এই ফাতেমি খলিফারা চালু করেছে মেক্রিজি তিনি বলছেন মাউলুদুন নবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ নবী সাল্লাহ সাল্লামের মিলাদ মিলাদ নামক অনুষ্ঠান তারা চালু করেছে শুধু তাই না তারা আরও বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠান চালু করেছে যেটা হয়তো আমাদের দেশে চালু হয়নি আমাদের দেশে কিছু চালু হয়েছে মানে কোনো কোনো লোকের মধ্যে আর বাকিটা চালু হয়নি আরেকটা হলো কি মাউলুদু আলী এবনে আবি তলেব আলী এবনে আবি তলেবের মাউলেজ আরেকটি হচ্ছে মাউলুদুল হাসান রাদি আল্লাহ তালান এবং আরেকটি হচ্ছে মাউলুদুল হুসাইন রাদি আল্লাহ তালান আরেকটি হচ্ছে মাউলুদু ফাতেমা আজাহরা রাদি আল্লাহ তালা আনহা এবং আরেকটি হচ্ছে তৎকালীন খলিফার মাউলেদ মাউলেদ আল খলিফা 
আল হাদির যখন যে খলিফা ছিলেন তারও একটা মিলাদ পড়া হতো জন্ম উৎসব পালন করা হতো আচ্ছা তাহলে অনেকগুলো মাউলিদদের অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি আরো যে অনুষ্ঠানগুলো তারা চালু করেছিলেন সেটা হচ্ছে লাইলাতুল আউয়াল ও রজব রজব মাসের প্রথম রাত্রির অনুষ্ঠান লাইলাতুল নিসফ মিনার রজব রজব মাসের মধ্যবর্তী অনুষ্ঠান লাইলাতুল আউয়াল শাহবান শাহবান মাসের প্রথম রাত্রির অনুষ্ঠান লাইলাতুল নিসফ মিন শাহবান নিসফে শাহবান অর্থাৎ শাহবানের মধ্যরাত্রি যেটাকে আমাদের দেশে সর্বরাত বলা হয় সেই রাত্রির অনুষ্ঠান তারা চালু করেছিল মাউ মৌসম লাইলাত রমাদান রমাদানের রাত্রির মৌসম নামে একটা মৌসম তারা চালু করেছে গোর্রাত ও রমাদান রমা গোর্রাত ও রমাদান রমাদানের আরেকটা অনুষ্ঠান সেমাত ও রমাদান সেমাত ও রমাদান অনুষ্ঠানটা হলো প্রথম রমজান থেকে আরম্ভ করে শেষ রমজান পর্যন্ত ইফতার থেকে সাহারি পর্যন্ত তারা বিশিষ্ট লোকদের শহরবাসী সব লোকদেরকে তারা ইনক্লুড করতো তবে একদিনে না এক এক দিন এক এক দলে সে খেয়ে যেত যাতে কোনো লোক তাদের খাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয় এভাবে তারা সবার উপর একটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতো এটা ছিল এক তাদের এক ধরনের রাজনৈতিক পার্টও কিন্তু সেটাকে ধর্মীয় আবরণ তারা দিয়েছে নাম দিয়েছে সেমাতু রমাদান লাইলাতুল খতম রমজান মাসের খতমের রাত্রি হয়তো কোরআন খতমের রাত্রি বা এরকম একটা কিছু তারা করত আসলে ইসলামে তো যে দিন যদি আমরা বিশ তারিখ বাইশ তারিখ পঁচিশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখ অনেক দিনই খতম হতে পারে খতম হলে তার আলাদা কোনো অনুষ্ঠান আসলে নেই কিন্তু তারা এই খতমটা চালু করেছে আমাদের দেশেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই খতম দেখি যে অনেকে চালু করেছেন যেহেতু তার একটা এক্সাম্পল ফাতিমিদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে এরপরে মৌসুম ঈদ উল ফেতর মৌসুম ঈদ উল নাহার ঈদ উল আধা ঈদ উল ফেতর অনুষ্ঠান এটা ইসলামিক যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম এটা প্রচলন করেছিলেন এটা ফাতিমিরা প্রচলন করেনি তারা শুধু এই অনুষ্ঠানটা করত যেহেতু তারাও মুসলিম একটা সেক্টের অনুসারী ছিল আরেকটা হল ঈদ উল গাদির ঈদ উল গাদির এটা আরেকটা অনুষ্ঠান তারা চালু করেছে গাদির খোমের অনু স্মৃতিকে কেন্দ্র করে এটা তাদের একটা দাবি আরেকটা হলো কেসওয়াত শ্বেতা কেসওয়াত সাইফ মৌসুম ফাতহাইল খালিজ ইয়ামুন নাইরোজ নাইরোজ হচ্ছে পারস্য বাসী যারা আছে সেই তাদের নববর্ষ ইরানিদের নববর্ষের যে অনুষ্ঠান যেহেতু তারা শিয়া ছিল তারা ওই অনুষ্ঠানটাও আরব দেশে মিশরে চালু করেছিল এরপর হলো ইয়ামুল গাতাস ইয়ামুল মিলাদ খামিস আল আদস আইয়ামুল রকুবাত এগুলো সবই ম্যাকরেজি উল্লেখ করেছেন এতগুলো অনুষ্ঠান তারা চালু করেছে এর মধ্যে আমরা যেটা দেখেছি যে তারা যেহেতু শিয়া আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে তার স্ত্রী তার দুই সন্তান এভাবে খলিফার মিলাদ তারা চালু করেছে আর নবী সাল্লাহ সাল্লামের মিলাদ তারা চালু করেছে তো মানুষ আসলে এই ধরনের অনুষ্ঠান পছন্দ করে মানুষ উৎসব পছন্দ করে যখনই কোনো উৎসব পেয়ে যায় সেটা কতটা অথেন্টিক বা অথেন্টিক নয় সেটা আসলে মানুষের কাছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এই জন্যে আমরা দেখি যে আজকে আমাদের সমাজে এমন সব অনুষ্ঠান চালু হয়েছে যেটার পক্ষে হয়তো শরীয়তের দলিল নেই এবং যারা সে সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন তারা তাদের ফলোয়ারদেরকে বোঝাচ্ছেন যে দেখো এগুলো সবই আল্লাহ আল্লাহ রসুলের মাহাব্বাতে আমরা করছি এবং অনেক সময় তারা দাবি করছেন যে তারা আশেকে এলাহি আশেকে রসুল যদিও ইস্ক শব্দটা এটা ইসলামী কোনো পরিভাষা নয় মাহাব্বা বা ভালোবাসার ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে মাহাব্বা এই জন্য কোরআনে এবং সুন্নায় আল্লাহ আল্লাহ রসুলের প্রতি যে ভালোবাসার যতগুলো অভিব্যক্তি আছে সবগুলোতেই মাহাব্বার কথাই এসেছে এখানে ঐস্কের কথা আসেনি ঐস্কের মধ্যে একটা মানে আকর্ষণ আছে দৈহিক আকর্ষণের বিষয়টাও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের প্রতি আমাদের যে মাহাব্বা সেটি কোনো ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশন বা দৈহিক আকর্ষণ নয় সেটি হচ্ছে মাহাব্বা লে দিন ইল্লা আল্লাহর দিনের জন্য এই মাহাব্বা এই জন্য এটাকে বলা হয় মাহাব্বা দিনিয়া আমরা আল্লাহর প্রতি মাহাব্বা দিনিয়া পোষণ করি আমরা আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি মাহাব্বা দিনিয়া পোষণ করি আমরা ইসলামের প্রতি মাহাব্বা দিনিয়া পোষণ করি আমরা কোরআন সন্ন্যার প্রতি মাহাব্বা দিনিয়া পোষণ করি কারণ এগুলোর মধ্য দিয়েই মানুষ মুসলিম হতে পারে মোমিন হতে পারে দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবনকে সে সুশোভিত সুন্দর করতে পারে এবং নিজেকে 
আখিরাতে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হিসাবে নাজাতের ব্যবস্থা সে করতে পারে যাই হোক আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলিম বিশ্বে অনেকেই না জেনে না বুঝে তারা আসলে অনেক আনুষ্ঠানিকতা চলে গিয়েছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপর এমন কিছু আরোপ করছে যা আসলে মূলত আসলে ইসলামের মূল কোনো অনুষ্ঠান নয় যা মূলত তাদেরই বানানো কোনো অনুষ্ঠান যেগুলো তারা আল্লাহ রাসুলের মাহাব্বাতে তারা সেগুলো চালু করেছিল তো আমাদের আসলে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে আজকের আধুনিক মানুষ অনেক শিক্ষিত তারা অনেক অগ্রসর তারা নিজেদেরকে অনেক উন্নত রুচির এবং সংস্কৃতির ধারক বাহক মনে করে তাহলে জ্ঞানে কেন ইসলামী জ্ঞানে কেন আমরা পিছিয়ে থাকবো ইসলামের অথেন্টিক জিনিসটা আবিষ্কার করতে বের করতে আমাদের কেন কষ্ট পেতে হবে আমি আহ্বান করব যে যারা আসলে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসেন তারা এই ভালোবাসার অভিব্যক্তি স্বরূপ কি করা উচিত তাদের রেকমেন্ডেশনটা কি আল্লাহর রেকমেন্ডেশনটা কি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম রেকমেন্ডেশনটা কি সেটা যেন আমরা খুঁজে দেখি আমি সেদিকে আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানাব শুধু সংক্ষেপে আমি শেয়ার করতে চাই যে যেহেতু সুরা আল ইমরানের একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ স্পষ্টই করে বলে দিয়েছেন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অভিব্যক্তি যদি করতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ করো নবী সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করলে আল্লাহকে ভালোবাসা হবে তাহলে আল্লাহও পরিণামে ভালোবাসবেন এছাড়া দ্বিতীয় তৃতীয় কোনো আসলে বিকল্প নেই আর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসা মানে হচ্ছে চিৎকার করে করে তার দেখির করা নয় তাকে ঘিরে এক পশলা বেদাত অনুষ্ঠান করা নয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ভালোবাসার সবচেয়ে বড় আলামত হচ্ছে তাঁর এত্তে বার করা তাঁর এত্তে বার করতে হলে তাহলে কি করতে হবে কোরআনকে বুঝতে হবে হাদিসকে বুঝতে হবে এবং হাদিস মানে সহি হাদিস কারণ হাদিসের মধ্যে আমরা জানি যে বহু দায়ফ হাদিস রয়েছে যেগুলো এখনো সহি হিসাবে প্রমাণিত হয়নি আবার হাদিসের নামে জালিয়াতি একটা বইও আছে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহমাহুল্লাহ তিনি এই বইটি সংকলন করেছেন আমাদের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অনেক উপকার করেছেন তিনি দেখিয়েছেন যে কিভাবে বানোয়াট কথাকে আমাদের দেশে অনেকেই হাদিস নামে চালিয়ে দিচ্ছেন হাদিস নামে চালিয়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দিনের ব্যাপারে একটা অনাচার সৃষ্টি হয়ে যাওয়া অনাচার সৃষ্টি করা কারণ এই বানোয়াট কথাগুলো তো ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না ইসলামের অথেন্টিক কোনো বক্তব্য নয় এবং এর মাধ্যমে যে রিচুয়ালগুলো যে অনুষ্ঠানগুলো আজকে করা হচ্ছে সেগুলো মোটে শুদ্ধ নয় সেগুলো মোটে শুদ্ধ নয় বরং সেগুলো বেদাত জাল হাদিস দ্বারা অথবা বানোয়াট কথা বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষ যে সমস্ত ইসলামিক আনুষ্ঠানিকতা চালু করেছে সেটা ইসলামের প্রকৃত কোনো পর্ব নয় প্রকৃত কোনো অনুষ্ঠান নয় সেগুলো বেদাত বলে গণ্য হবে ব্যাপারে সব যুগের সমস্ত ওলামাইকেরাম একমত এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলি সেটি হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা যে সমস্ত ইমামদেরকে খুবই এস্টিমেট করি সম্মান করি তাদেরকে শ্রদ্ধা করি বরং তাদের ফেখের অনুসারী বলে নিজেদেরকে অনেক সময় মনে করি যেমন ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ তারই অনুসারে বাংলাদেশে বেশি তিনি কি কখনো মিলাদের পক্ষে কথা বলেছেন তিনি কি কখনো মিলাদ করার কোনো অনুষ্ঠানকে রেকমেন্ড করেছেন বা তিনি করেছেন তার পরবর্তী তার ছাত্ররা ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু ইউসুফ এরা কি কেউ করেছে কেউ করেনি এবং যদি আমরা পরবর্তী ইমামদেরও দেখি ইমাম মালিক ইমাম শাহফরি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ইমাম বোখারি ইমাম মুসলিম ইমাম নসাই ইমাম তিরমিদি ইমাম আবু দাউদ ইমাম ইবনু মাজা এবং আরও অনেক ইমাম তাদেরকে যাদেরকে আমাদের ওলামাই কেরামও খুব শ্রদ্ধা করেন এই সমস্ত মহাদেসিন কেরাম ইমাম তো হাবি ইনারা কি কখনো এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো করেছেন বা কিছু মাত্র কি তাদের কাছে পাওয়া যায় যে তারা রেকমেন্ড করেছেন এই বিষয়গুলো কিন্তু আজকে আমাদের ভাবতে হবে অতএব ইসলামকে আমরা অনুসরণ করি আমরা মুসলিম হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিই ইমানকে আমরা আমাদের চিন্তা চেতনায় হৃদয়ে সর্বত্র আমরা স্থান দিই ধারণ করি পোষণ করি তাহলে আমাদেরকে কি এতটুকু সাবধান হওয়া উচিত নয় যে যে অনুষ্ঠানগুলো আমরা করছি তার অথেন্টিসিটি কতটুকু সেটা একটু পরীক্ষা করে দেখি এবং যেটা সঠিক এতদিন যা জানতাম সেটা বাদ দিয়ে যেটা সঠিক সেটা কি আমরা গ্রহণ করতে পারি না আমি সবাইকে সাহ্বান জানাচ্ছি 
আমি সবাই কুদাত তাহমান জানাচ্ছি আসুন আমরা সত্যিকার ভাবে আল্লাহকে ভালোবাসতে শিখি তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসতে শিখি মাহাব্বা করতে শিখি অন্য কোনো শব্দ আমরা ব্যবহার করব না আমরা আমাদের দিনকে ভালোবাসতে শিখি আল্লাহ আল্লাহ রসুল আমাদের জন্যে আমাদের ব্যক্তি জীবনের জন্য পারিবারিক জীবনের জন্য আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আমাদের সমাজের সর্বক্ষেত্রে তারা যে রেকমেন্ডেশনগুলো দিয়েছেন যে ইনস্ট্রাকশান এবং দিক নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন যে গাইডেন্সটা দিয়েছেন আসুন আমরা সেটাকে ফলো করি এবং এভাবেই আমরা একটা সুন্দর সব সমাজ গড়ে তুলি একটু লক্ষ্য করুন রাসুল সাল্লা সাল্লাম যখন নবত নিয়ে আরবের সমাজে তার দিনই প্রচারটা চালু করলেন তখন সমাজের যে অবস্থা ছিল সে থেকে মাত্র দুই ডিকেড দুই দশকের মধ্যে কি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম পুরো সমাজটাকে সুন্দর করে ফেলেননি যেই দুর্বৃত্তপনা ছিল যেই দোষবৃত্তি ছিল যেই দুর্নীতি ছিল যে নারী নির্যাতন ছিল যেই শিশু নির্যাতন বরং ভয়াবহ শীতন শিশু নির্যাতন কন্যা সন্তানকে জীবন্ত করে দেওয়া ঘোষ সুদ অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি দুর্নীতি জুলম নির্যাতন যা কিছু ছিল মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে সব প্রায় জিরো হয়ে গেল শূন্য হয়ে গেল এত সফলতা নবী সাল্লাহ সাল্লাম কিসের মাধ্যমে অর্জন করলেন ওহির জ্ঞানের আলোকে যেই জ্ঞানের আলোকে তিনি ওই সমাজকে আলোকিত করেছেন আজও সেই জ্ঞান বহাল তবিয়ত তার পুরোটাই আমাদের কাছে তর তাজা আছে কোরআনটা অবিকল আছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সমস্ত সহি হাদিস আজকে আমাদের কাছে আছে তাহলে এই ভাণ্ডারটাকে আমরা উন্মুক্ত করছি না কেন এই ভাণ্ডার থেকে কেন আমরা জ্ঞান অনুসন্ধান করছি না জ্ঞান নিচ্ছি না এই ভাণ্ডারের মধ্যেই তো আজকে সমাজকে কলুষমুক্ত করা পঙ্কুলতা মুক্ত করা দুর্নীতি মুক্ত করা সমস্ত প্রোগ্রাম সমস্ত মূলনীতি সমস্ত আদর্শ বিদ্যমান আসুন আমরা সেই কথাটা বোঝার চেষ্টা করি আমরা আবেগ দ্বারা তাড়িত না হই আমরা দলাদলি বিভক্তির দিকে না যাই আমরা আসলে দিশার মধ্যে আসি আমরা ভালোবাসার মধ্যে আসি আমরা জ্ঞানের জগতে জ্ঞানের ভুবনে সন্তরণ করি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আজকে আপনাদের বেশ কিছু প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে আমি আপনাদের সেই প্রশ্নগুলো কিছু ইনশাল্লাহ পেশ করব এবং তার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব হাসানাত রাবি তিনি বলেছেন যারা ঈদে মিলাদন্নবীর পক্ষে তারা যেই সব দলিলের কথা বলে সেই সব কি ধরনের দলিল আর এত স্পষ্ট বেদাত হওয়ার পরেও কেন বড় বড় স্কলাররা এটা পালন করেন ভাই দলিলগুলো নিয়ে তো আমরা কথা বললাম দলিল আসলে যুক্তি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এত বড় ব্যক্তি তিনি ধরাধামে এসেছেন আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন উৎসব পালন করব না এটা তো খুশি এবং তারা কোরআনের কিছু দলিল ভুলভাবে ওবেদা আলী ক্যাফালি আফরাহু এটাকে তারা মিলাদুন্নবীর খুশি উদযাপনের দলিল হিসাবে গ্রহণ করছেন অথচ কোথাকার দলিল কোথায় ফিট করলেন তারপরে মানে এখানে যুক্তিটাই হচ্ছে মেন কথা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আসলে যুক্তিগুলো হলো এখানে সেকেন্ডারি বিষয় প্রথম বিষয় হচ্ছে এই যে ধারাটা চালু হলো সেটা সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা চালু করে দিলেন অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দেখা যায় যে তারা হয়তো অনেক ভুল ত্রুটি অনেক কিছুর সাথে সম্পৃক্ত থাকেন যখন এরকম মিলাদ বা কোনো অনুষ্ঠান করে তারা পাপমুক্ত হতে পারেন তখন তারা সেগুলোকে প্যাট্রোনাইজ করেন পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন ফলে একটা সমাজের সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যে এগুলো পরিচিতি লাভ করে সে আর কিন্তু আর অত দলিলের খোঁজ করে না আপনি খেয়াল করে দেখুন যারা আজকে মিলাদ পরিপালন করছে তারা হয়তো প্রতিপক্ষের লোকদেরকে কিছু উত্তর দেওয়ার জন্য কিছু দলিল উপস্থাপন করেন প্রকৃত অর্থে তারা কোনো দলিলের ধার ধারেন না ধার ধারলে আজ হোক কাল হোক তারা সত্যের পথে চলে আসতেন তারা একটা রিচুয়াল তারা পালন করেন যেটা তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন অথবা তাদের ধারার লোকেরা কয়েকশো বছর ধরে এটা পালন করছে এটা হচ্ছে মেইন কারণ অতএব বড় এত বড় দলালা এবং বিভ্রান্তির পরেও কেন অনেক ব্যক্তিকে আমরা দেখছি যে তারা এটা পালন করেন এটা হচ্ছে সেই কারণ এখন এটা আবেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এটা প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এটা জেদের ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এটা একটা পুরো দলের ম্যানিফেস্টেশন একটা ধর্মীয় দলের ম্যানিফেস্টেশন হয়ে গেছে অতএব সেই দলভুক্ত অথবা সেই দলের অনুসারী ব্যক্তিদের পক্ষে এটা ছাড়া এখন অনেক কঠিন 
অনেক কঠিন শুধুমাত্র তাদের মধ্যে থেকে যারা জ্ঞানের সেবক যারা জ্ঞানকে পছন্দ করেন এবং যে কোনো মূল্যে জ্ঞানকেই তারা ধারণ করেন শুধু তাদের পক্ষেই এ ভুল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয় মোহাইমিনুল করিম তিনি বলেছেন আমি শুনেছি মুসলমানরা ঈদে মিলাদ উন্নবী শিয়াদের থেকে এনেছেন আর তারা এনেছে খ্রিস্টানদের থেকে এটা কি সত্য আমাদের আলোচনায় কিন্তু এটা এসে গেছে এসে গেছে ফাতিমিরা শিয়া ছিল এবং তারা মিশরের খ্রিস্টানদের থেকে সেটা নিয়েছে সত্য এটা এম মাল আব্দুর রাহিম তার সুন্নত বেদাত গ্রন্থেও এদিকে ইশারা দিয়েছেন ইফতেখার আলম তিনি বলেছেন আশা করি আপনি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই ইফতেখার আল্লাহ ভালো রেখেছেন আল্লাহর কাছে আপনার বরকতময় হাতের দোয়া করি জাজাক আল্লাহ খাইরান আপনার দোয়ার জন্যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আজকের দিনে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম জন্মগ্রহণ নাও করতে পারেন কিন্তু যদি ওফাত গ্রহণ করেছেন সেটা সর্বসম্মত তাহলে আজকে কি ইবাদত মনে না করে ঈদে ওফাত নবী পালন করা যাবে আপনি প্রশ্নটা করেছেন আসলে যারা ঈদে মিলাদ নবী পালন করছে তাদের কে হয়তো কিছুটা দিশায় আসার প্রতি আহ্বান জানিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি আসলে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বারোই রবিলাওয়াল জন্মগ্রহণ করেছেন কি না এটা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশাল এখতেলাফ খুব কম সংখ্যক ঐতিহাসিকই আজকের এই দিনটিকে অথেন্টিক রাসুল সাল্লা সাল্লামের জন্মদিন হিসাবে মনে করেন আর কেউ কেউ বলেছেন যে এদিন তিনি জন্মগ্রহণ মৃত্যু বরণ করেছিলেন সেটা অনেকেই উল্লেখ করেছেন যাই হোক আসলে মিলাদুন্নবী যেমন পালন করাটা শরীয়তসম্মত নয় ওয়াফাতুন্নবী পালন করাটাও শরীয়তসম্মত নয় কারণ জন্ম দিবস পালন কিংবা মৃত্যু দিবস পালন এটা ইসলামে আসলে নেই অনেকেই আমাদের কাছে বলেন যে আপনারা এত করা কেন কেন এইভাবে বলছেন অসুবিধা কি ভাই অসুবিধা হচ্ছে এই জন্ম দিবসটাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখুন এটা প্রথম কথা হচ্ছে যে সাংস্কৃতিক দিক থেকে এটা আমাদের মধ্যে এস্টাবলিশ হয়ে গেল যদিও এটা মুসলিম সংস্কৃতির সাথে কোনো মতে যায় না দ্বিতীয় হচ্ছে এটাকে শেষ পর্যন্ত আবার দেখা যায় যে ধর্মীয় উপলক্ষ হিসাবেও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্মদিন জন্ম উৎসব পালন আলী রাদি আল্লাহ তালাম জন্ম উৎসব পালন ইত্যাদি ইত্যাদি আবার দেখবেন যে অনেক সফিপন্থী লোকেরাও তারাও তাদের সফি ব্যক্তিদের উৎ জন্ম উৎসবকে তারা পালন করে থাকে ওই দিন তারা ওরস করে অথবা তাদের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তারা শোক করে ইত্যাদি তাহলে এগুলো যদিও প্রথমে স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করেছে মুসলিম সমাজে পরবর্তীতে এখন এগুলো দিনের এক একটা মানে রূপ নিয়ে নিয়েছে রূপ পরিগ্রহণ করেছে যদি এটা সংস্কৃতির অংশও হয় তবুও সেটা অবজেকশনাবল কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মানতাসাব বা বেকাউমিন ফাহুয়া মিনহুম যারা কোনো একটা জাতির লোকদের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায় তাদের মতো তাদের চাল চলন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয়ে যায় তখন তারা ওই সমাজের অনুসারী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয় আর যদি সেটা হয় ইসলামের মধ্যে ধর্মীয় পর্ব হিসাবে উদযাপন যেটার কোনো দলিল সারিয়াতে নেই তাহলে সেটা তো অনেক ভয়াবহ কারণ বেদায়াতের মূল কাজই হচ্ছে সন্ন্যাকে ধ্বংস করা বেদায়াত সবসময় ইসলামের মূল রূপরেখাকে ধ্বংস করে দেয় এই জন্যই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি উম্মাকে বারবার সাবধান করেছেন মান আহদাফি আমরিনা হাদা মালাই সামিন হোফাহু আরদ্দন যে ব্যক্তি আমাদের এই দিনের মধ্যে এমন কোনো কিছু প্রচলন করে যা দিনের মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত রিজ্যাক্টেড কমপ্লিটলি রিজ্যাক্টেড প্রত্যাখ্যাত বিকজ এটা আনঅথরাইজ আমল রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার পুরো জীবদ্দশায় কোনো আনঅথরাইজ আমলকে অথরিটি দেননি এবং এটাকে এটার কোনো অথেন্টিসিটি হিসাবেও স্বীকৃতি দেননি সুতরাং আমরা বলবো যে ঈদে মিলাদ উন্নবী ঈদে অফাত উন্নবী সবটাই সমান বেদা আচ্ছা নার্গিস আক্তার তিনি বলেছেন আমার প্রশ্ন হলো আমরা যারা ঈদে মিলাদ উন্নবী পালন করা কি বেদাত মনে করি তাহলে এমন দিনে ছুটি কাটানো কি ইসলাম সম্মত হচ্ছে আমরা যা আজকে ছুটি কাটিয়েছি তাহলে কি আমরা বেদাত সাপোর্ট করলাম না না ছুটিটা হয়ে গেছে সরকারি ছুটি এদিন সরকারি বেসরকারি সকল অফিস আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি ঘোষণার কারণে বন্ধ বন্ধ থাকতে বাধ্য আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে 
যে কোনো দেশেই যে কোনো সরকার যখন যে দিনটিকে সরকারি বন্ধ হিসেবে ঘোষণা করে তার পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড যাই হোক না কেন সেই দেশের ল অফ দ্য ল্যান্ড হিসাবে সকল মানুষ সেটা মানতে বাধ্য থাকে অতএব ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি কখনো বেদাত হয়ে থাকে তাহলে সেই বেদাত আমি মেনেছি এই ছুটি উদযাপন করার কারণে এটা আরোপিত হবে না এটা আমরা রাষ্ট্রীয় যে নিয়ম নীতি যে সরকারি ছুটি সেই হিসাবে সবাই এটাকে উদযাপন করেছে অফিস বন্ধ আপনি অফিসে গিয়ে কী করবেন আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আপনি কেন যাবেন তাহলে কি আপনি উদযাপন না করার অর্থ কি সেদিন গিয়ে আবার অফিস করা অথচ অফিস বন্ধ সেদিন গিয়ে কি স্কুলে পড়ানো অথচ স্কুল বন্ধ এটা এটা হতে পারে না এটা হবে না অতএব আমরা বলবো যে এভাবে আসলে কেয়াস করা যাবে না এভাবে যে সমস্ত উপলক্ষে দেখা যাচ্ছে কিছু বোনাস দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ বোনাস কি আসলে যেমন আমরা পহেলা বৈশাখের বোনাসটার কথাই বলি অনেকে নিয়ে প্রশ্ন করেছেন যে নববর্ষ উপলক্ষে কি এই বোনাসটা আমাদের জন্য জায়জ হবে কি না প্রথম কথা হচ্ছে এটা নিয়ে অবশ্য দ্বিমত প্রকাশও কেউ কেউ করেছেন তারপরও আমি বলছি মানুষ যে কোনো বোনাস একটা উপলক্ষে পেলেও মূলত সে তার কাজের বিনিময় পাচ্ছে যদি কাজই না করতো তাহলে কি বোনাস পেত উপলক্ষটা কতটা সঠিক কতটা বেঠিক হলো সেটা যারা রেসপন্সিবল তাদের উপরেই সে দায়টা বর্তাবে এটা অন্যদের উপর বর্তাবে না যারা চাকরি করছেন এবং চাকরিতে থেকে তিনি এই যে ছুটির যে ফ্যাসিলিটিটা ভোগ করছেন তিনি বোনাসের যে ফ্যাসিলিটিটা ভোগ করছেন তার উপলক্ষ যাই হোক না কেন এই এগুলো তার জন্য নিষিদ্ধ হবে না এই ফ্যাসিলিটিটা নেওয়া কারণ তার সমর্থন অসমর্থনের উপরে কিছুই নির্ভর করে না যাই হোক আমাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন আজকে এসেছে হয়তো আরও অনেক প্রশ্ন এসেছিল আজকে সময়ের একদম শেষ প্রান্তে চলে আসার কারণে আমরা আজ আজকে আর কোনো প্রশ্ন নিতে পারছি না আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন যদি থেকে থাকে পরবর্তীতে সেগুলো দেখে আমরা অন্য কোনো এক পর্বে সেগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসুন আমরা সত্যের কাছে ফিরে আসি আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে সঠিকভাবে মাহাব্বা করতে শিখি এবং যে ভুল বিভ্রান্তি আমাদের মধ্যে বহুদিন ধরে আছে সেগুলো ঝেড়ে মুছে আমরা একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন পবিত্র জীবন যাপন করি আল্লাহর কাছে সেই তফিক কামনা করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি হাদা ও সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন সুবহান বিহামদিক আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্ত আস্তাক ফেরুকা ও আতুব ইলাইক ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু